Trabajamos con fe y esperanza, hermanados en noble misión, tierra firme de paz y bonanza, sobre el plata un gallardo varón. Azul y oro fue nuestra divisa, los colores de nuestra hermandad, pero el barco del celeste y blanco inspiró nuestra causa final. Salve, ciudad deportiva, cantan los hombres de paz. Los jóvenes genoveses que lo fundaron tal vez jamás pensaron en todo lo que generaría Boca. Pasión, multitudes y fervor. No solo por sus logros deportivos, sino también por lo que moviliza a su gente, Boca pasó a la fama internacional del fútbol. Signo de su grandeza son las encuestas que lo dan como el club más popular de la Argentina. Todo indica que el pico de esa popularidad fue la gira de 1925. Boca fue reconocido en el exterior, hace una gira maravillosa eh, por Europa, aparte creo que es la primera gira, la gran gira que se hace. Eh, entonces es como que los argentinos nos, eh, eh, nos mostramos al mundo y el mundo nos reconoce. Eh, y entonces eso eh, pareciera haberle dado a Boca una cosa de, de, de argentinidad. En Boca se representa a la inmigración europea que tuvo este club, y que básicamente lo formó con el criollo de todo el país que viendo en Boca algo popular también abrazó esa relación con este club y tuve la suerte, la dicha de jugar 15 años en la primera de Boca la bombonera eh, vos sentís el eco de la, de, 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 de la gente que alienta continuamente a su equipo, que es única, yo digo que en el mundo. Yo siempre sostengo que el fútbol es un fenómeno sociológico a nivel mundial. Dentro de ese fenómeno sociológico a nivel mundial del fútbol, el fútbol argentino es otro fenómeno. Y dentro del fútbol argentino, Boca es otro fenómeno. convencido que Boca no sería lo que es hoy sin el barrio y creo que el barrio de la Boca sin Boca también le faltaría algo muy importante. Y Boca está íntimamente ligado al barrio desde que nació, primero con el nombre que lo identifica como el equipo del barrio. Hay que tener en cuenta que por ahí la Boca en esos momentos era medio mal visto y era complicado allá un barrio este, alejado del, del, de, la, de los grandes centros de poder o de, lo, de, la, de los grandes lugares importantes. Entonces fue este, también una, una especie de proeza ¿no? ponerle ese nombre que se represente, represente al barrio. Si uno analiza un poco el barrio, la historia del barrio La Boca, encuentra cosas extraordinarias. ¿no? Era un barrio siempre con una, con una personalidad especial. Yo recuerdo que haber leído historias donde eh, la iglesia católica hacía procesiones por los barrios y en el barrio de la Boca le prohibían este, que pisara el barrio. Ahí me hicieron socio en el año 58, siete años tenía. Eh, lo mío fue, fue distinto porque yo tenía ocho años, fíjate lo que te digo, ocho años, y en el barrio, yo vivía en la paternal, venía el camión que nos llevaba a todos los que íbamos a la cancha, íbamos en camión, arriba de un camión. Después lo que era el barrio La Boca, lo que era el barrio... No solo la cancha, el furbo. Eh, bueno, bueno, el lo barrio de no, la boca. Lo que no estaba lo que era, en el barrio. En todos los barrios. En todos los barrios venía un fin de semana. Y la gente decía, ¿a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos a ir? 
a la boca. A la cantina a la boca. Era una cosa... Esta cuestión de que los clubes de fútbol representan a barrios, ¿no? que es una, un tema eminentemente simbólico, ¿no? eh, está tan profundamente arraigado que eh, también influye para que el fútbol se convierta en una un catalizador cultural de, de las identidades barriales. ¿Alguna vez alguien dijo que los argentinos, digo, los peruanos vienen de los eh, incas, los mexicanos de los aztecas y los argentinos, los argentinos de los barcos? Y bueno, esos argentinos que llegaron de los barcos necesitaban alguna referencia, algún ancla necesitaban para seguir con la figura. Y el ancla tal vez fue el club de fútbol, ¿no? Marcó una, ayudó a marcar una identidad, porque de dónde soy y no sé de dónde soy, no sé si soy italiano, español, polaco, pero sí soy de defensores, sí soy de unidos, sí soy de Boca, de River, del que fuere. Yo el único deporte que no. practiqué acá en Boca, que estaba por la, por la calle Bransen, era patín. Yo lo que recuerdo era el ciclismo. Hay otros deportes que de a poco van, van apareciendo, tiempo después aparece también, además del fútbol, la natación, eh, dos décadas después también vemos el tenis. Al representar los clubes a una zona, a un barrio, a una plaza, eh, la representación en ese momento tenía que ser abarcativa, no, 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 no podía ser solo a partir de una pelota de fútbol. Eh, porque no fue casual que esos mismos clubes que primero tenían una pelota de fútbol, pero luego fueron intentando incorporar otras disciplinas, especialmente hablamos primero de la pileta, ¿no? eh, eh, luego incorporaron también bailes. En los años 50 eran muy populares, los, todos los carnavales se hacían en los clubes. Eh, se bailaba tango en muchos clubes. Eh, entonces me parece que la vida social eh, del club eh, era como el segundo hogar de, de los habitantes de ese barrio. ¿no? Eh, el club formaba algo, algo era una, como una extensión, más que un segundo hogar, como una extensión del hogar porque era ya, eran familia, eran amigos, no era solo una pelota de fútbol, era una vida social de los argentinos que evidentemente se iba armando con el club. El 29 de octubre de 1964, el Congreso de la Nación sanciona la Ley 16.575, que otorga a Boca la cesión de 40 hectáreas de tierra que resulten del rellenamiento del río. Desde la entonces, Avenida Costanera Sur y la prolongación de la calle Humberto Primo. El proyecto prevé la construcción de un predio para ejercer actividades deportivas, sociales, educativas y culturales. 12 puntos detalla la ley y establece un plazo de 10 años para concretarlo. De lo contrario, los terrenos serían propiedad del Estado. La iniciativa tomó rápidamente gran repercusión en los medios de la época. La idea de la deportiva sale de eh, querer expandir la infraestructura social del club. Entonces, en los años 50, el club había buscado terrenos para expandir, pero durante la presidencia de Armando, él mira al río como un lugar para expansión eh, del club. Estoy terminando mi tesis de doctorado en Michigan State University. Eh, soy de Michigan. Y el tema de la deportiva me interesaba mucho porque siempre sabía que quería estudiar eh, fútbol y, y la ciudad de Buenos Aires. El país vivía un periodo de bonanza económica durante los primeros años de la presidencia de Arturo Ilia, gracias al aumento de las exportaciones, el crecimiento de salarios, la baja del desempleo y la reducción de la deuda externa. El gobierno respaldó a, a la deportiva porque eh, los clubes históricamente han tenido mucho éxito en argumentar que eh, su función social eh, tiene un peso importante en, en la ciudad. Entonces, como lugares donde se forman jóvenes con morales y que también eh, en ofreciendo actividades deportivas, eh, los clubes benefician a, a la población de la ciudad. Entonces, la ciudad deportiva de una manera servía como, como ancla para, para mejorar una parte de la ciudad que las autoridades consideraban como un lugar eh, olvidado o, o, o que faltaba eh, lugares eh, para ocio o recreación eh, cerca del centro de la ciudad. Otra razón por la cual estaba bien, bien visto el proyecto de la ciudad deportiva era porque en los años posperonistas, en los años 60, 50-60, eh, había un enfoque muy fuerte en, en llegar a cierto nivel de consumo y tener eh, ciertos símbolos eh, de estatus social, de, de nivel de consumo, de estilo de vida en, en ocio y recreación, 
que la ciudad deportiva eh, tenía cosas que ofrecían eh, cosas así. Ilia se vio seducido por el ideólogo y padre del proyecto, el presidente de Boca, Alberto José Armando. Ahí se juntaron, me parece, por un lado la grandiosidad de Boca, el nombre Boca, la marca Boca, con todo lo que eso implique en sentimiento y en negocio, eh, más un presidente también con aires eh, muy grandes, ¿no? Armando era un presidente que creía en estas cosas fundacionales. Armando pensaba las 24 horas en Boca. De esto no tengo ninguna duda. Está la prueba de que muchas veces compraba jugadores sin consultar con la comisión directiva porque decía que la comisión directiva tardaba mucho en resolverlo. Entonces compraba a los jugadores de su bolsillo, los llevaba a la agencia, los sentaba en un escritorio y cuando Boca resolvía comprarlos, se los daba a Boca. Armando era un fiel exponente del, del hincha de Boca, me parece que fue el presidente más hincha de Boca que haya tenido Boca. Todo lo que uno leí, ha leído y escuchado lo, lo demuestra él como un tipo que, con, con proyectos, con ideas y que iba para adelante a, a realizarlas, poniendo por ahí realmente a Boca por arriba de todos los otros intereses. Armando era para nosotros, los hinchas de Boca, lo que creo debe ser Perón para un peronista. La frase misma, la mitad más uno, eh, es una frase de grandiosidad incomprobable y no real según todas las estadísticas. Pero ¿cuánto tiempo quedó en el imaginario real que Boca era o es la mitad más uno? Ganamos una, un campeonato en el año 62 con él. Cuando terminó la, el campeonato nos entregó un Falcon a cada uno. Él era el representante de Ford, la concesionaria más grande que tenía el país. Era ese presidente que daba la vuelta olímpica con los jugadores, que, 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 que poco menos, eh, eh, él era más importante que los jugadores, ¿no? Este... No soy un demagogo, yo hago lo que yo siento. Si eso es parecerse a los demagogos, yo voy a seguir siendo lo que soy. Es decir, hago lo que siento y lo hago de la manera que lo he hecho ahora. Este, la espectacularidad, no sé por qué, si es espectacularidad defender los derechos de una institución, también voy a ser espectacular en todos los actos de mi vida. Yo creo que dormía pensando en eso, ¿eh? en hacer la gran ciudad deportiva, en hacerle un frente a la ciudad de Buenos Aires, que él decía que Buenos Aires estaba construida a espalda del Río de la Plata, un genio, un hombre superdotado, de una capacidad asombrosa, que un día, recibiendo un premio al hombre más popular del país, el locutor que se lo daba le dijo... Alberto J. Armando, Alberto. pero usted no, 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 no tiene ningún título, ningún... ¿Cómo? Me dice, yo soy doctor. Entonces el locutor dice, doctor, uy, perdóname, médico de medicina, no. Ah, odontólogo, no, no, no. Veterinario, no. Abogado, no. Eh, ciencia económica, no. Perdóname, doctor, ¿en qué? En ideas. Y no hay ninguna facultad que le enseñe. Para construir a la ciudad deportiva, eh, se tenía que rellenar todo, todo lo que era arriba. Entonces, eh, uno de los actores principales en este esfuerzo eran camioneros que lle lle eh, llevaban tierra gratuitamente a, a, al proyecto, a donde estaban a, a construir una ciudad deportiva, y ahí tiraban la tierra al río. Y entonces, para incentivarlo, Armando ofrecía eh, unas rifas para unas nuevas ruedas para, para el camión o un nuevo camión, de hecho. Cuando empezó el ida y vuelta de camiones, yo era chico. Lo tomábamos como un paseo cuando salíamos con mis viejos a pasear por la Costanera Sur. Era paso obligado ir a ver el, el desfile de camiones que, que descargaban materiales. Para financiar todas las obras, eh, una de las herramientas más importantes era los títulos pro patrimoniales. Esto fue un, también una idea de Armando, que era vender un bono, pero no un bono que iba creciendo en valor. Era un bono que te ofría, ofrecía descuentos en las futuras eh, instalaciones, pero otra cosa que te ofrecieron era participar en rifas. Era 27 pesos la moneda nacional, era mucha plata. Era, 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 era mucha ah, Ojo. No lo compraba. Ahora, 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 en esos años, en esos años 60, 65, 
gracias a Dios todo el mundo tenía un mango. Sí, sí, sí. En ese tiempo te porque se estaba viviendo muy bien en Argentina. Los títulos pro patrimoniales eh, tenían un, un costo considerable para la época también, eran 27 mil pesos, que era más o menos el costo de un, un quinto del, del costo de un nuevo auto. Entonces era una inversión comprar un título, pero también te ofrecía el chance de ganar un premio en las rifas, que tenía premios que en realidad simbolizaban una vida moderna, eh, poder disfrutar de un, un nuevo auto, un nuevo departamento en el centro de la ciudad, tenía una carga simbólica bastante, bastante fuerte. Yo fui uno de los primeros en comprarlo. Claro, pero ¿cuántos? Y en ese entonces tenía un camión, el Ford 350, que lo había puesto en, la, en el parabrisas, que decía, yo creo en esto, por eso colaboro, algo de eso así. Y tenía otro en mi casa, yo había comprado dos. Armando afirmaba que 120.000 títulos alcanzarían para financiar el total de la obra. La venta fue un éxito desde el comienzo. Alberto J. Armando era vendedor, vivía de eso. Vendía autos que eh, armó todo su, su imperio así. Entonces vender títulos era, era algo que claramente le gustaba, porque lo hacía constantemente. Boca Juniors ha logrado con la colocación de casi 200.000 títulos, eh, 7.000 millones de pesos. Y ha invertido ya hasta la fecha 3.000 millones de pesos. Este ya todo planeado de cómo sacar plata de todas partes, ¿no? De una piedra la transformaba en plata. En pleno partido de Boca, con el estadio repleto, él se metía en la tribuna donde estaba la famosa, hoy que le llaman Barra Brava, a vender los bonos. Y los llevaba en la mano y le compraban. Entonces le decían, don Alberto, pero me tiene que dar de vuelta, meté la mano en el bolsillo, saca plata, que la está ahí la plata, co pagá, cobrate el vuelto, y, y así la gente le metía la mano en el bolsillo, le ponía plata, sacaba, ta, 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 ta. Entonces todos decíamos, lo van a reventar, lo van a robar, y yo fui testigo y, y ayudé a contar el dinero, algunas de esas incursiones de él en la tribuna, y generalmente sobraba algo. Pues muchas anécdotas de, de socios de Boca y de, de gente que, que compraron títulos era que Armando me vendió este título mientras que paseaba por eh, enfrente de la construcción o mientras que estaba en un partido de Boca o mientras que tomaba un café en el centro. Como se financió rápidamente a, a las obras, también se construyeron rápidamente. Eh, dentro de muy poco tiempo, las islas, eh, las primeras islas del proyecto eh, entre la tierra y las gradas que estaban eh, trabajando en la construcción. Se empezaron a construir toda la obra social, o sea, la confitería, el pabellón de las Américas para conciertos, eh, la, los puentes que conectaban las islas a, a, a la ciudad. Todo eso se concretó rápidamente. El armado tenía un dicho que era, yo no me acuerdo, que decía que solamente los locos podían hacer lo que iba a hacer él. Una cosa muy... Era un adelantado en ese momento. Arrancó con la confitería, eh, después se hizo un parque de diversiones, eh, muy... o sea, competía en ese momento casi de igual a igual con lo que era el Ital Park. Estaba de novio y venía todos los sábados al autocine, a la confitería, que era toda, toda vidriada, que veías ah. todo. El fest... el, era, era un, un show, era subir el puente con un coche. Con el coche. Porque muchos coches se te quedaban a la mitad del camino. El nivel de, de respaldo que, que consiguió el proyecto en muy poco tiempo eh, daba todas las señales que, que va a ser un, un gran éxito el proyecto y que se va a concretar rápidamente. Soy Alberto J. Armando, presidente del club atlético Boca Juniors. La ciudad deportiva cultural de nuestro club es el sueño más grande de mi vida y felizmente ya es también una realidad tangible y el lugar de encuentro de todos los que con fe en el país aspiramos a la Argentina grande para dejarla como herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros conciudadanos del mañana. La ciudad deportiva comenzó siendo un sueño, casi de loco. Hoy es un deber de cuerdo.
Y esa mañana la ciudad se despertó con boca y supo que el gran estadio, magnífica culminación de una obra también magnífica, la ciudad deportiva, aceleraba la marcha hacia su concreción. Para ello se había lanzado la gran rifa, de la que hablaban y hablarían diarios, revistas y paredes. Se convocaba otra vez a las fuerzas de la fe argentina que habían posibilitado la ciudad deportiva. Y la respuesta fue y sigue siendo tan masiva como el llamado. Así lo demuestran los miles de personas que diariamente invaden las amplias oficinas de la organización IDA que distribuye la gran rifa. Sí, a este paso no cabe duda, como el señor Alberto J. Armando lo anunció, el 25 de mayo de 1975, a las 11 de la mañana, será inaugurado este estadio, el que se conoce ya como su estadio. En noviembre de 1970 se anunció la venta del último tramo de bonos que servirían para la construcción del estadio para 140.000 personas. Uno de los más grandes del mundo para esa época. Acuérdense lo que fue en el 63 el partido de Boca Santos acá, que la uh, gente que quedó en la calle, que no, no se pudo... Que entrar, que los no, el día que estábamos con mi hijo acá en la cancha. La gente que quedó en la, cancha, en la calle porque la cancha no, no, no estaba abajo. Por eso yo creo que después a futuro este hombre fue mirando eso. A pesar del rápido progreso entre el 64 y el 69, eh, en el 69 ahí empieza a estancar un poco el proyecto eh, por varias razones. Eh, ya estaban subiendo mucho los costos de, de construcción, entonces lo que estaba planificado como pro presupuesto eh, entraba en, en problemas el, el presupuesto ahí. Lanzan una nueva serie de rifas específicamente para, para financiar el estadio. Eh, eso provoca también unas querellas de, de gente que habían comprado títulos que no les estaban entregando todos los premios o, o la mitad del premio y eh, esas querellas eh, están acompañadas por unas dudas que si era posible el proyecto. Versiones que circularon también hablaban de la posibilidad de investigaciones sobre no aplicación de los fondos recaudados por ventas de bonos patrimoniales a lo que específicamente debían haberse ubicado. Los fondos de la ciudad deportiva se manejan por una cuenta especial que es cuenta ley 16.575. Hace poco tuvo gran difusión un hecho de que habrían sido llevados a la justicia todos los este, miembros de la comisión directiva de Boca Juniors. En realidad hubo una presentación en el área penal. No he visto de que nadie se haya ocupado ahora para decir de que esto ha concluido sobreseyendo a todos los hombres de Boca Juniors sin haber sido ninguno de los miembros de la comisión directiva este, enjuiciado. Sin embargo, a poco de anunciarse, su construcción era una incógnita porque no se había comprobado si era realizable. Se empezó a armar una posición muy fuerte dentro del club de cuestionar eh, de siquiera era posible en la construcción del estadio. El interventor acaba de decir que quiere aclarar los conceptos. Si se puede construir o no. Yo le voy a mencionar que no se puede construir. ¿Y por qué? Porque se ha hecho un monopolio de la ciudad deportiva. ¿Por qué no se ha llamado la Ingeniero de Lea, usted y su fracción sostienen que es imposible técnicamente construir el estadio de Boca Juniors en los terrenos ganados al río de la ciudad deportiva? Bueno, eh, al respecto puedo decir que hay una serie de premisas que no se han tenido en cuenta que hacen eh, a la imposibilidad de material económica, financiera y también técnica de la construcción de dicho gran estadio. La ley 16.575 obliga a Boca Juniors a construir el estadio. No es una cuestión de capricho, una cuestión de que nosotros queremos hacer un estadio. O construimos el estadio o perdemos el resto. Primero se hizo la parte social y empezamos con el estadio el 4 de noviembre de 1970 y estará terminado y habilitado el 25 de mayo de 1970. 
75. Hay algo que nos olvidamos, porque hablamos de la ciudad deportiva, que la cancha iba allá, pero a todos se nos rompió un poquito el corazón, porque salir de la esencia que era Boca, salir de acá, de acá. A mí me parece que el barrio, o gente del barrio, se sintió un poquitito afectado con esta idea de la ciudad deportiva, porque era como que se estaba llegando a Boca lejos, aunque era cerca, y eso hizo ruido. Yo creo, que, yo creo que con los años Boca se tiene que ir o tiene que cambiar. Yo no creo que Esperemos que Boca se vaya cuando yo me muera. Hundido en la crisis económica, el gobierno de facto de Alejandro Lanuse planeaba el regreso de la democracia porque el país se le hacía insostenible. Armando contaba con su apoyo para terminar la ciudad deportiva y juntos colocaron el primer pilote para el futuro estadio. No sé si por conveniencia propia, por especulación política o porque realmente para aprobar el proyecto necesitaba de todas las voluntades y juntar y hacer todas las alianzas posibles. Eh, pero sí, efectivamente estuvo cerca de la NUCE y eso le valió que se enfrentara a Perón y en muchos reportajes se puede ver que Armando decía soy peronista pero no de Perón y Perón respondía soy de Boca pero no de Armando. Este, así que... E indudablemente eso lo alejó de, de Perón y cuando regresa eh, se le complica un poco seguramente para, para concretar los proyectos. Ya en los años 70, eh, debido a estos problemas dentro del proyecto, se arma una posición muy fuerte contra Armando y sería plena rebelión porque era de parte de sus eh, propios vice vicepresidentes que empiezan a acusar a Armando y los otros dirigentes del club de eh, básicamente robar al club con el proyecto. El vicepresidente de Boca, que lo conocí en ese momento, que se llamaba Sapino, este, que era un hombre de gran confianza de Armando, se le dio vuelta y esto le causó una gran desilusión al señor Armando. En la parte superior, sobre el techo, ustedes pueden apreciar la marca de los disparos de arma de fuego que se produjeron anoche aquí en la sala de sesiones. Como se ve, todo fue realmente más allá de lo que significa una verdadera conjunción en lo que hace al manejo de una institución. Esto es simplemente el saldo, el lamentable saldo de algo que está viviendo la popular entidad Jonesa. ¿Es cierto que usted ha recibido amenazas incluso hasta de muerte en forma anónima, por supuesto? Bueno, por supuesto que sí, y no han sido tan anónimas porque el diario La Razón del día jueves de la semana pasada transcribe algunas manifestaciones de que a mí se me quería hacer papilla así dice el diario, y además señala nombres, eso también está, ya, ya están hechas las denuncias, y desde ese mismo día hasta hoy, tanto aquí en, mi, en la Secretaría de la Presidencia de esta empresa, como en la, en, 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 en la, en la telefonista, como en mi casa, llegan las este, eh, manifestaciones de que me van a matar. Al llegar a 1974, las obras están paradas y la posibilidad de construir el estadio son casi nulas. De esa manera, se presenta un proyecto para declararla de interés nacional, con el objetivo de que el Estado pudiera salvar el predio y el estadio se pudiera terminar para el Mundial de 1978. Sin embargo, la declaración de interés nacional se convierte en ley, pero se exceptúa el estadio aún cuando la intervención estatal pudiera significar una ayuda extra para finalizar el proyecto, el regreso del peronismo al poder y principalmente la creciente inflación en la economía no eran las mejores noticias. De aquello que fue una mañana que el dólar valía dos pesos y de la noche valía 50. Tal cual. Una mañana que estaba el, cuando lo llama la famosa Rodrigazo. del Rodrigazo. Sí. A la mañana cuando fuimos a trabajar valía dos pesos el dólar. Y a la noche valía 75, creo que. Bueno, entonces ahí vino un debate total, total. Total. En mi actividad, en mi actividad comercial, donde yo trabajaba, donde tenía tres listas de precios. Una desde las 8 de la mañana en que ingresaba hasta las 12 de mediodía. De 12. A 16 tenía otra lista de precios. O sea, que si vos venías antes de las 12 tenías un precio. Si venías pero, de 12 a 16 tenías otro pero, precio. Te voy a con yo me ¿verdad? Y de 16 a 20, que era cuando nos retirábamos, teníamos otra oh, tercera sí. lista de precios. Entonces, eh, si aparecías a, la, a las 4 y 5, decían, no, ya el precio es distinto, porque hace 5 minutos cambió el precio. Estamos hablando del mismo día. ¿eh? Uno pueden decir, la economía del país no ayudó, otro puede decir, 
Armando o la comisión directiva administró mal. Yo creo que fue lo primero. Por ahí fracasó porque el país no tuvo sus crisis y bueno, era difícil adaptarse a, a esas crisis. La gente de Boca estaba muy contenta y quería que Boca tuviera ciudad deportiva, que era un orgullo y demás. Pero fue todo económico. Malas decisiones de los dirigentes de Boca en ese momento, no ayudados por la política a nivel nacional, con algún grado de, digamos, de castigo que tuvo el presidente de Boca en ese momento por parte de las autoridades nacionales, por cuestiones políticas, redundó en que Boca no tuviera apoyo. Con el país sumido en una inflación que superaba el 150%, las denuncias por fraude se acumulaban en las oficinas de Boca y sin ningún apoyo, el proyecto se cae definitivamente. Nadie sabe qué destino le deparará a un predio que hasta hace pocos años era el orgullo de una ciudad entera. Sí, un momentito, sí, tanto, maestro. Dejemos que a Boca lo apoye a estar hinchada. Armando tiene que quedar porque lo levantó a Boca. ¿A quién lo levantó a Boca? A Boca, ¿Qué hizo Boca? En el 54. Pero en el 54 estamos en el deseo de nosotros. Pero, pero no que... interesa, pues no es culpa de Armando. Pero, ¿Qué tiene? Hace 20 años. los jugadores lo que están pidiendo. Pero hace 20 años. De plata. Y cielo de genero a todos. Tonelada de plata pide el fútbol. ¿La ciudad deportiva? ¿La ciudad deportiva, señor? ¿Y qué pasó con la ciudad deportiva? ¿Dónde está la ciudad deportiva? Por favor, querido. ¿Qué tiene la inflación del año 74 que lo dejó loco, hombre? ¿Qué pega 10 canchas de fútbol, hombre? En 1979 vencían los nuevos plazos que se habían otorgado en 1974 y entonces la ciudad deportiva pasaría de manera definitiva a manos de la municipalidad. Boca, con un Armando agotado y en uso de licencia, empezaba a sumergirse en una de las peores crisis económicas de su historia y el predio ya mostraba signos de deterioro irrecuperable. Un dirigente que era vecino de otro militar... Eh, le comentó que el club estaba en peligro de, de perder los terrenos por, por terminar con el tiempo que tenía de ley del 74 y según esa conversación se arregló todo comentando eso a, a ese militar que Cachatore después eh, postergó otra vez eh, los plazos para cumplir con unas cosas que en realidad ya estaban hechas o se podía hacer muy fácilmente. Esta nueva ordenanza extiende los plazos de cumplimiento y Boca mantiene sus derechos y obligaciones sobre la ciudad deportiva, algo que con los años agradecería infinitamente. Córdoba, le pegó Córdoba, Maradona, gol, gol de Boca, Maradona. Boca Junior, Mora, permite que se acomode River. Viene Después del 81, eh, en realidad por ahí la crisis comienza antes, ya el fin de la época de Armando. Eh, se va del poder ya este, realmente envuelto en crisis el nuevo gobierno que era de Noel intenta dar un golpe fuerte con la contratación de, de, de Maradona en una época de, de plata dulce y de dólar barato este, que duró poco entonces Boca que ya arrastraba algunas deudas se endeuda mucho más y hasta directamente no poder pagar todo lo, lo que estaba generando. Ese año de, de, Bo, de Maradona en Boca costó mucho. El gobierno militar se encuentra a la deriva en lo económico y su legitimidad empieza a perder fuerza. Ya sin Armando en el poder, Boca obtiene la posesión legal de la ciudad deportiva en abril de 1982, como preveía la ley de Cachatore. La municipalidad podría hacer uso del predio sin cargo y el club no podría venderlo, tal como establecía la ley original. En el 84, 85, el club entra en la crisis más fuerte de su, su, su existencia. Eh, el club, por tener tantas deudas, incluyendo las de la deportiva, la adquisición de, de, de Maradona, eh, no tenía, no tenía plata. Entonces está intervenido, eh, incluso clausuraron al estadio. Si no había plata para mantener las instalaciones que el club tenía que destinar a, a las actividades tanto eh, societarias como a las federadas, mal se podía pensar que se iba a invertir en la ciudad deportiva. Entonces, y eso lo digo 
habiendo sido jugador federado del club, si nosotros en pleno invierno nos estábamos bañando con agua fría, mal podíamos pretender que la ciudad deportiva estuviera reluciente. ¿no? Boca este, no podía pagarle a, a sus jugadores, hubo, hubo, creo que el año 82 hubo unos ocho meses de huelga, eh, después tuvo, hubo huelga de, de empleados. Boca ya venía mal económicamente y se precipitó el ahogo cuando los tenedores de bonos y plateas de la ciudad deportiva empezaron a reclamar sus acreencias. Todas las agrupaciones políticas eh, consideraron que el hombre ideal para asumir la presidencia era Antonio Alegre y asume en enero del 85. La llegada de Antonio Alegre a Boca creo que fue fundamental, fue el puntapié inicial para que Boca volviera a ser Boca. La situación del club era caótica porque había 254 juicios con sentencia en contra. La cancha estaba cerrada por problemas de estructura. También teníamos este, deuda del, eh, con el gobierno, eh, deuda hasta con, que esta es una cosa para tener en cuenta, deuda con los bonistas pro patrimoniales de la ciudad deportiva. En realidad lo que Armando había emitido no eran bonos patrimoniales, este, que significaba la pertenencia del club, o sea, sino pro patrimoniales. Tras años de intensa inestabilidad política y económica, Boca iniciaba el camino de la recuperación. Y cuando las malas noticias empezaban a dejar paso a las buenas, el 27 de diciembre de 1988, el pueblo se sufría un duro golpe. Creo que Boca le debe que gran parte de su historia y de sus éxitos los haya vivido con este presidente. Creo que tiene el lugar destacado en la historia que, que se merece. Yo digo, sin ningún tipo de, de problema, ni mucho menos, que es una de las cosas más lindas que me pasó en mi vida, haber conocido a ese hombre. 12 campeonatos, el mote de la mitad más uno y un afecto casi unánime, fueron algunas de las cosas que Armando cosechó durante sus mandatos. Su amor por Boca, sus revolucionarias ideas y su capacidad para los negocios fueron aspectos que lo acompañaron en cada momento de su vida y que, sin embargo, no le alcanzaron para poder ver realizado su sueño de una ciudad deportiva terminada. La ciudad deportiva no se podía vender, eh, se tenía que hacer todo un esfuerzo político para cambiar la ley, para habilitar al club, vender lo que era un terreno donado de, del gobierno. Ese esfuerzo tiene éxito, la, la comisión directiva con, con el esfuerzo que hizo eh, pudo cambiar a la ley y empieza a buscar eh, vender a la ciudad deportiva. Eso venía a... Eh, salvar algo y lo que se estaban salvando eran en ese momento setenta eh, y pico de años de historia entonces creo que eh, si bien a más de uno nos, nos dio un poquito de nostalgia eh, bien hecha estuvo la venta con la venta de la ciudad deportiva y el cobro de las cuotas que duraron hasta 1996 creo que se cobró la última cuota bueno eso salvó económicamente al club quiere decir que algo, esta visión negativa termina siendo positiva o por lo menos se equilibra y no hay que mirarlo como algo negativo. Fue un fracaso el proyecto, pero yo después con, el, con los años me di cuenta que la, la ciudad deportiva lo salvó a Boca en realidad. Con una empresa que se llamaba Santa María del Plata, este, le vendimos la propiedad en 23 millones de dólares. Un predio como el de la ciudad deportiva dentro del barrio de La Boca se podría utilizar eh, no solo para, para construir eh, piletas cubiertas, estadios, que ya la bombonerita para la práctica de deporte quedó chica, eh, se podría utilizar también para el desarrollo de actividades sociales, culturales, deportivas, para la tercera edad, para todas las zonas aledañas a la ciudad deportiva, no solo para los socios de Boca. Ese es un proyecto que Boca 
diría casi está obligado a cumplir por la función social que tendría que cumplir como asociación civil sin fines de lucro. Si Boca hubiera tenido la, la ciudad deportiva sin, sin interrupciones, este, yo creo que Boca sería la institución deportiva número uno este, en actividades para socios, en, en competencias de todo tipo y, y bueno, es, lamentablemente no, no es así ahora. Para mí no se terminó la ciudad deportiva eh, uno por eh, la situación económica del país, otro por el peso político que, que, que tenía la política interna del club y los, los, los cambios del gobierno nacional, eh, también porque era muy ambicioso eh, y que se tenía que hacer eh, como se podía con los fondos. Eh, mucha gente habla de, de que Armando estafó al club o que, que hubo corrupción, eh, lo que sé es que no, no se pueden cerrar las cuentas mirando eh, las memorias y todo lo que se publicó. Pero que Armando robó al club tiene muy poco sentido porque eh, presente durante dos décadas eh, el club era muy importante para él. Hubo proyectos para restituir las tierras al club e Irsa, el actual dueño, quiso construir la Dubai Argentina. Pero ninguno prosperó. Por ahora el sueño y el predio quedaron vacíos. Si ya sabemos algo de su pasado, la pregunta es, ¿qué será de su futuro? Hay un hombre que en la boca una ciudad prometió y al río quiso ganarle, por eso la realizó. Un pedazo de su orilla tomó para Ciudad Deportiva, obra de un hombre genial. Y la gran ciudad, en la boca está. Y la gran ciudad, en la boca está. Un día fuiste un sueño, hoy son la gran realidad. Con peites son sus cimientos, boca tiene su ciudad. Sos orgullo de Argentina. Armando fue el creador y todos juntos hoy gritan de boca su mejor.